Y continúa la planificación en el Real Madrid, continúa el capítulo de salidas que ahora mismo tiene más peso lógicamente que el capítulo de entradas. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque Iván Martín no recuerda que Carlo Ancelotti tendrá que tener algún tipo de charla con una serie de nombres, con una serie de jugadores que no tienen para nada su futuro claro dentro del Real Madrid. En esta lista lógicamente figuran determinados jugadores principalmente españoles como los ya nombrados Marco Asensio, Dani Ceballos, Jesús Vallejo, Álvaro Drezola y Miguel Gutiérrez. ¿Por qué? Marco Asensio, el gran drama del verano, ¿se va? No se va. Vamos a ver, Marco Asensio tiene ofertas, cierto, pero el problema es que la que más le interesa, que es la de renovación del Real Madrid, no le ha llegado ni le va a llegar, en palabras de Tomás González Martín, mano derecha informativa de Florentino Pérez. Lo que ocurre es que el Milan no es capaz de cumplir con las expectativas del Real Madrid y no quiere poner más de 40 kilos sobre la mesa, con lo cual tendrá que tener una charla con Ancelotti a nivel de decir, vale, me quedo, pero ¿qué tipo de rol voy a tener en este equipo? ¿Suplente por detrás de Rodrigo o alternativa de titular? Esa va a ser la gran cuestión. Siguiente nombre, Dani Ceballos. ¿Qué va a ocurrir? Básicamente que el jugador se le ha presentado una nueva opción que no es el Betis, sino que es el Milan. El Betis no tiene un pavo y lógicamente el Real Madrid no va a regalar al jugador. El problema es que tiene el Real Madrid ahora mismo a seis mediocampistas en nómina por delante de Dani y lógicamente esto complica su futuro. Así que charla con Ancelotti. Siguiente, Jesús Vallejo, el jugador que al final en el último tramo de temporada nos demostró que puede ser competitivo, lógicamente no está dentro de los planes de Ancelotti y tendrá que hablar con él para determinar qué va a ser de su vida. Siguiente, Álvaro Driozola, ¿qué viene? ¿Para ser suplente de Carvajal o para intentar dar un golpe de efecto en el lateral derecho? Pues es algo que lógicamente tendrá que solucionar con Ancelotti. Y Miguel Gutiérrez, finalmente el último en la lista, tendrá que hablar con el técnico italiano. ¿Por qué? Porque no le ha convencido y puesto que sus lagunas defensivas son muy grandes para Carlo Ancelotti, para el gusto del técnico italiano, muy probablemente tendrá que salir. Así que ahí están las seis charlas que tendrá que tener Ancelotti con estos seis jugadores de cara a la próxima temporada.